नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत है तुम सर्व अनेक मैं अपने इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग ऑनलाइन प्लैटफॉर्म वी मी तुम अभ्यास मित्र आनंद बिराजदार ओके मी तुम मित्र अभ्यास अभ्यास मित्र फ्रेंड्स आनंद बिराजदार आज दिनांक सहा जून दोन हजार वीस चालू घड़ा मुझे जे कहीं महत्व के न्यूज है तो आज वीडियो लेक्चर मे अपने डिस्कस करना है तत्पूर्व फ्रेंड्स लेक्चर का स्टार्ट करनापूर्वी अनेक मी लाइव एम पी सी यूट्यूब चैनल है तुम्हें जर अजू सब्सक्राइब के चैनल सब्सक्राइब करा आज का वीडियो लेक्चर जर तुम्हारा आवड़े तो वीडियो लेक्चर लाइक करा और तुम्हार इतर विद्यार्थी मित्र मैत्री में शेयर करा योबत तुम्हार का सूचना अल का प्रश्न अल तो सूचना और प्रश्न कमेंट के मध्यम कहवा फ्रेंड्स चालू घड़ा मुझे एक छता खाली नवाचार उपक्रम तुम्हारे सर्वान महत्ति है नवीन विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी हा उपक्रमा मे दर रोज सहभागी होता है तो हा एक महत्व इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स चालू घड़ा मुझे एक छता खाली उपक्रम का है तो हा उपक्रमा अंतर्गत दर रोज सका पहाटे पांच वजता अपन न्यू डिस्कशन करो मे एक लेक्चर प्रोवाइड करते महाराष्ट्र में सर्वत आधी पहाटे पांच वजता ठीक है मजे दिवसभरा मे घड़ घड़ोड़ी अपन न्यू डिस्कस करो हा लेक्चर में अनेक एम पी एस सी करंट अफेयर्स हा टेलिग्राम चैनल के मध्यम तुम्हारा नोट्स देखी प्रोवाइड करते मे तुम वे हाध्यम तुम्हारा वाचने का आम्मी प्रयत्न करता है चालू घड़ा मुझे एक छता खाली हा उपक्रमा मे तो हा उपक्रमा मे सहभाग होने का टेलिग्राम चैनल पर जाए को मे जाऊन हा जो नाव है तुम्हारा पूर्ण नाव एज इट इज सर्च कराए हा नाव सर्च के तुम्हारा टेलिग्राम चैनल जॉइन होता है तो जेनेकर टेलिग्राम चैनल जॉइन के दोन गोषी फायदा होना है एक मे करंट अफेयर का लेक्चर का नोटिफिकेशन भेटत रहे वेवे दूसरी गोष मे तुम्हारा हा टेलिग्राम चैनल के मध्यम तुम्हारा नोट्स प्रोवाइड करें ठीक है फ्रेंड्स पहला न्यूज है यूपीसी की पूर्व परीक्षा चार ऑक्टोबरला हो रही है आता एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मे बैकी बरेच विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी मे जे राज्य की तैयारी करता विशेषतः तो यूपीसी देखी हेसोब तैयारी करता तो हा न्यूज खूब महत्व है तो आता चार ऑक्टोबरला पूर्व परीक्षा हो रही है क्या आठ जानेवारी दोन हजार एकवीसला मेजे पुढ़ वर्षी मुख्य परीक्षा हो रहा है और वन सेवा जी मुख्य परीक्षा जो है तो अट्ठावी फेब्रुवारी दोन हजार एकवीसला हो रहा है मजे वन सेवा और यू पी एस सी सीवल सर्विस पूर्व परीक्षा मे दो परीक्षा एकत्रित होते हैं हमें पूर्व परीक्षा जी है चार ऑक्टोबरला हो रहा है चार ऑक्टोबर दोन हजार एक दोन हजार वीसला आठ जानेवारी दोन हजार एकवीसला पुढ़ वर्षी ठीक है तो ते मुख्य परीक्षा हो रहा है यू पी एस सी सीवल सर्विस का अट्ठावी फेब्रुवरी दोन हजार एकवीसला जी है तो ते वन सेवे की मुख्य परीक्षा हो रहा है हे एक महत्व की इन्फॉर्मेशन यू पी सी तैयारी करना विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी होता कनतर फ्रेंड्स पूछा महत्व से न्यूज है देशा मदे पांच वर्षा मदे दोन से नगर वने ठीक है मजे अर्बन फॉरेस्ट अलू नगर वने मजे तो केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर घोषणा आता संबंधित न्यूज का है अपन डिस्कस करू ब्रेंड्स तुम्हें एक महत्व इन्फॉर्मेशन मजे एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कुछ सोर्सम अपन कलेक्ट के लिए सोर्स देखी आप डिस्कस करना है नहीं का सोर्स का डाटा अपन डिस्कस करना है तो आता हा हेजाम हा जो आर्टिकल है हा जो न्यूज है तो हा न्यूजम आप डिस्कस करू बेशा पांच वर्षा मे दोन से नगर वने केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर घोषणा के लिए आता का संबंधित न्यूज अपन डिटेल डिस्कस करू ग्रामीण भागा मे वन आली तरी शहरी भागा मे ती विकसित करना की गरज है ग्रामीण भागा मे फ्रेंड्स वन हैं देखी शहरी भागा मे ती विकसित करें गरजे है मनुन केन्द्र सरकार ने नगर वने ही योजना सुरू के लिए पुढ़ी पांच वर्षा मध्य नगर योजना अंतर्गत पुढ़ी पांच वर्षा मध्य दोन से नगर वने इंग्लिश मध्य मनता नगर वने लक्ष्य नहीं आना तुम्हारा पन अपन अर्बन वने अंतर अर्बन फॉरेस्ट अटल तो लक्ष्य रहते पांच वर्षा मध्य नगर वने हा योजने अंतर्गत नगर वने विकसित के लिए जा रही अभी महति जी केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर व्यक्त के लिए घोषणा के लिए वर्षी जागतिक पर्यावरण दिना मुख्य विषय जो होता तो, तो जैव विविधता हाँ तेचा उल्लेख जो है पंप्रधान नरेंद्र मोदी ने मन की बात या कार्यक्रम में के लिए होता शहर वन जमीन और ओसाड़ जमीन यरेकन कर नगर वने निर्माण करना सा भाग राखीव ठेवावे अभी सूचना प्रकाश जावड़ेकर नगरपालिका के लिए नगर विभाग महानगरपालिका स्वयंसेवी संस्था खाजगी कंपनिया और रहीवासी संयुक्त प्रयत्न नगर वने जी है विकसित के लिए जी आणि उत्तम नगरवाणा पुरस्कार देखी हा मध्यम देती महती प्रकाश जावड़ेकर संगित है फ्रेंड्स लक्षा गया वन विभाग मे कुछ कुड़ी कुड़ी एकत्रित उपक्रम राब वन विभाग महानगरपालिका स्वयंसेवी संस्था मजे एन जी ओ खाजगी कंपनिया और रहीवासी संयुक्त प्रयत्न नगरवाने जैत विकसित किया 
फ्रेंड्स लक्षात घ्या जगातील फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन खूप महत्वाचं आहे जगातील सोळा टक्के लोकसंख्या आणि पशुसंख्या जे भारतामध्ये आहे मात्र जगाच्या तुलनेमध्ये केवळ अडीच टक्के भूभाग जो आहे तर तो अडीच टक्के भूभाग जो कशामध्ये भारतामध्ये आणि चार टक्के चार टक्के नैसर्गिक जलस्रोत कुठं आहे भारतामध्ये तरी देखील आपण जागतिक जैवविविधतेपैकी आठ टक्के जैवविविधता संरक्षण केलेलं आहे कुणी भारताने हा फॅक्च्युअल डाटा लक्षात ठेवा नगरवनाचा आणि शहरी वनक्षेत्राचा विकास केल्यास वातावरणातून दोन पॉईंट पाच ते तीन अब्ज टन कार्बन डायऑक्साईड काढून घेण्याचा भारताचा निर्णय जो तर तो प्रत्यक्षित येऊ शकेल असं देखील त्यांनी सांगितलेलं आहे कुणी प्रकाश जावडेकर यांनी महेंद्राजी गुड मॉर्निंग त्यानंतर फ्रेंड्स ह्याच अंतर्गत पुढे काही फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन आपण जाणून घेऊया तर बघा वारजी वनक्षेत्र देशासाठी प्रारूप असल्याची माहिती त्यांनी सांगितलेली आहे पुण्यामध्ये सुमारे नऊ हजार एकर वन जमीन असून वारजे शहरी वनक्षेत्र अतिक्रमणाच्या सावटाखाली होते मात्र दोन हजार पंधरामध्ये हा जो परिसर आहे म्हणजे वारजेचा जो परिसर आहे तर तो हरित स्थळ म्हणून विकसित केला गेला सरकारी आणि खाजगी क्षेत्राच्या सहभागाने हा जो नगर वन आहे तर तो विकसित करण्यात आलेला आहे कुठं वारजे या ठिकाणी वारजे कुठं आहे पुण्यामध्ये त्यानंतर फ्रेंड्स लक्षात घ्या हाय महेंद्रजी त्यानंतर लक्षात घ्या वारजे वनक्षेत्रामध्ये आत्ता वनस्पतीच्या तेवीस पक्षाच्या एकोणतीस फुलपाखऱ्याच्या पंधरा आणि सरपटणाऱ्या प्राण्यांच्या दहा आणि सस्तन प्राण्याच्या तीन प्रजाती ह्या ठिकाणी विकसित करण्यात आलेले आहेत पाहायला भेटलेले आहेत दोन हजार पंधरापासून दोन हजार सतरा या कालावधीमध्ये या दोन वर्षामध्ये साडेसहा हजार झाडे वारजे या क्षेत्रामध्ये लावण्यात आलेले आहेत ठीक आहे दोन हजार पंधरा ते दोन हजार सतरा या दोन वर्षामध्ये साडेसहा हजार झाडे ह्या ठिकाणी कुठं लावण्यात आलेले आहेत वारजे या ठिकाणी लावले आहेत तर फ्रेंड्स लक्षात घ्या वारजे वनक्षेत्र दरवर्षी एक लाख किलो कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेते आणि पाच पॉईंट बासष्ट लाख किलो ऑक्सिजनची निर्मिती या ठिकाणी करते कुठं वारजे या ठिकाणी अशा रीतीने देशभरामध्ये शहरी भागामध्ये नगर वने विकसित करता येऊ शकतात वारजे वनक्षेत्र जे तर देशासाठी प्रारूप आहे असं प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलेलं आहे संबंधित न्यूज तुमच्या लक्षात आला असेल फ्रेंड्स संबंधित न्यूज तुमच्या लक्षात आला असेल तर पुढचं न्यूज आपण डिस्कस करूया तर पुढचं न्यूज आहे माय लाईफ माय योगा व्हिडिओ ब्लॉगिंगची स्पर्धा जागतिक स्तरावरती आता संबंधित न्यूज काय आपण डिस्कस करूया फ्रेंड्स लक्षात घ्या कोविड एकोणीसच्या पार्श्वभूमीमध्ये या वर्षीचा आंतरराष्ट्रीय योग दिन जो आहे कधी साजरा केला जातो फ्रेंड्स आंतरराष्ट्रीय योग दिन एकवीस जून बरोबर का तर या वर्षीचा आंतरराष्ट्रीय योग दिन जो आहे तर तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती डिजिटल पद्धतीने साजरा होणार आहे तर लक्षात घ्या कोविड एकोणीस विषाणूचा उच्च संसर्ग स्वरूप लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणामध्ये एकत्र जमा येता येणार नाही तर पंत या पार्श्वभूमीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना माय लाईफ माय योगा व्हिडिओ ब्लॉगिंग स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्याचं आव्हान जो आहे तर तो मन की बात या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सर्वांना आव्हान केलेले होते कुणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या व्हिडिओ ब्लॉगिंगच्या स्पर्धेतून स्पर्धेच्या माध्यमातून आयुष मंत्रालय आणि आय सी आय सी आर म्हणजे काय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद हे नाव लक्षात ठेवा फ्रेंड्स या योगाविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय योग दिन दोन हजार वीसमध्ये लोकांना सक्रिय सहभागी होण्यासाठी तयारी करण्यासाठी प्रेरणा देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची माहिती कालच्या ह्याच्यामध्ये देण्यात आलेली आहे फ्रेंड्स लक्षात घ्या माय लाईफ माय योगा व्हिडिओ ब्लॉगिंग स्पर्धा काय तर ती स्पर्धेबद्दल थोडंसं ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन लक्षात घेऊया तर ही जी ब्लॉगिंग स्पर्धा आहे तर तर माय गव्हर्नमेंट डॉट जीओई डॉट इन यासारख्या विविध व्हिडिओ मंचावरती सुरू झाली असून पंधरा जून दोन हजार वीसला ही योजना संपणार आहे त्यानंतर ना एकत्रितरित्या निर्णय घेतील आणि विजेत्यांची नावं घोषित करण्यात येणार आहेत तर आता व्हिडिओ स्पर्धेसाठी प्रवेशिका जे तर ते तीन टप्प्यामध्ये घेण्यात येणार आहे तर पहिला टप्पा जो आहे तर तो तरुण गटासाठी ह्या अंतर्गत अठरा वर्षाखालील वयोगटी सहभागी होऊ शकतात दुसरा गोल राहिला जो तो प्रौढ गटासाठी तर ह्या अंतर्गत अठरा वर्षापेक्षा अधिक वयोगटातील लोक ह्या ठिकाणी सहभागी होऊ शकतात तिसरा गट आहे तो व्यावसायिक योग व्यावसायिक ठीक आहे तर ह्या तीन गटामध्ये प्रवेशिका दे ती दाखल करता येणार आहे तर बघा विजेती जी आहेत तर बघा पहिल्या विजेतीसाठी म्हणजे हे तिन्ही गटात जर विचार केला तर भारताच्या भारताचे जे विजेते आहेत तर प प्रथम विजेत्यांना एक लाख रुपये देण्यात येणार आहे द्वितीय विजेत्यांना पन्नास हजार रुपये देण्यात येणार आहे आणि तृतीय विजेत्यांना तृतीय पुरस्कार विजेत्यांना पंचवीस हजार रुपये देण्यात येणार आहे त्यानंतर न जागतिक स्तरावरती माय लाईफ माय योगा हा जो व्हिडिओ ब्लॉगिंग स्पर्धा आहे तर जागतिक स्तरावरती विजेत्यांना अडीच हजार रुपये डॉलर देण्यात येणार आहे प्रथम विजेत्यांना दुसऱ्या विजेत्यांना द्वितीय विजेत्यांना किती देण्यात येणार आहे दीड हजार रुपये 
डॉलर एवं देना है और तृतीय विषय तक एक हजार रुपये डॉलर पारितोषिक देना है ठीक है मई जी गुड मॉर्निंग क्या फ्रेंड्स आता मन की बात कार्यक्रम मधे पंप्रधान नरेंद्र मोदी ने का का उल्लेख किया होता तो समझू घे घोषणा का होता कभी घोषणा किया होता फ्रेंड्स एकतीस मे दोन हजार वीसला घोषणा किया होता तो बगा आयुष मंत्रालय ने मै लाइफ मै योगा नवाच आंतरराष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग स्पर्धा सुरू के लिए केवल भारत नहीं तो यह स्पर्धे में लोकदेखी मे जगभर के लोकदेखी हम सहभागी हो सकता ठीक है फ्रेंड्स ये फैक्चुअली इन्फॉर्मेशन लक्षा ठेवा जी की आता मैं डिस्कस करते हैं खूब महत्व है कारण परीक्षे मे हमका प्रश्न विचार ये भाग घे अपने तीन मिनटा का लगता है वीडियो बनव तो, तो अपलोड करा लग रहा है ठीक है कशा के मध्यम आता डिस्कस किया मै गवर्नमेंट डॉट जी ओवी डॉट इन हा वेबसाइट वरती ठीक है यह वीडियो में का कराए तो तुम्हें तुम्हें देखी सहभागी होता फ्रेंड्स तो क्या कराए हा वीडियो में सहभागी होता तुम्हारा योग करता कि एखाद आसन करता दाखवा लग रहा है आप जीवन में घड़े बदला विषय देखी यठिक संगाइच है तो मी अपने सर्वान विनंती करते कि तुम्हें हा स्पर्धे में भाव घे घेन या नवीन मार्ग ने आंतरराष्ट्रीय योग दिना सहभागी होता अस नरेंद्र मोदी मन की बात या कार्यक्रम मे एक मेला सर्व भारतवासिय आहवान के लिए होता फ्रेंड्स पूछता महत्व न्यूज है ऑर्डर्स फैक्टरी बोर्ड या व्यावसायिकरण संरक्षण मंत्रालय ने आयुध कारखाना मंडला कर्मचारी संघटना बरबर ती संवाद साधले है तो आता परीक्षे दृष्टिकोण हा जो महत्व इन्फॉर्मेशन है तो आता का लक्ष इन्फॉर्मेशन का महत्वाच् तो डिस्कस करा मे डिस्कस करू लक्षा ठेवा आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक भाग मनु केन्द्र सरकार ने सोला मे दोन हजार वीस रोजी आयुध कारखाना मजे का ऑर्डनेस जी फैक्टरी है तो आयुध कारखाना मंडला व्यावसायिकरण द्वारे आयुध पुरवटा स्वायत्ता उत्तरदायित्व आ कार्यक्षमता सुधारने की घोषणा के लिए होती या पार्श्वी में घोषणा अमलात संरक्षण मंत्रालय अंतर्गत कार्यरत संरक्षण उत्पादन विभाग उच्च स्तरीय अधिकृत समिति ने अतिरिक्त सचिव को श्री फी एल आर कंटाराव हध्यक्षतेखा समिति गठित कर बता को अध्यक्षतेखा गठित समिति स्थापन कर नाव लक्षा ठेवा श्री फी एल आर कंटाराव एवं इन्फॉर्मेशन महत्व लक्षा ठेवा कुछ वीडियो कॉन्फरेंस के मध्यम संवाद साधले है का बैठक घे हाथ स्लाइड मध्य संगल है ज्यादा हा बैठकी मधे सर्व हितधारक हाठिका सहभागी होते फ्रेंड्स पूछ महत्व न्यूज है तो मे डॉक्टर सिंह यानी आई आई एम सिलोंग डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिस आयोजित के होता का आयोजित के लिए ई सीम्पोजिम दोन हजार वीस उद्घाटन के लिए कुछ उद्घाटन के लिए डॉक्टर सिंह यानी तो लक्षा गया केन्द्रीय ईशान्य विकास केन्द्रीय ईशान्य विभाग विकास राज्य मंत्री आ पंप्रधान कार्यालय राज्य मंत्री असले जितेंद्र सिंह यानी देशा ईशान्य यानी का ई सीम्पोजिम दोन हजार वीस च उद्घाटन के लिए तो लक्षा गया देशा ईशान्य विभाग विभाग जो है तो, तो हलूह पृढ़रित्ते भारत में उद्योग नवीन ठिकाण मन उद्यास ये है ठीक है कोविड एकोनीस नर अर्थव्यवस्था व्यापार वैज्ञानिक संशोधन और इतर अनेक विविध क्षेत्र में संभाव्य नवीन संधि उद्यास ईशान्य भाग जो है तो देशा ईशान्य भाग जो है तो, तो आर्थिक केन्द्र मन ओखला जाए आ स्टार्टअप पसंतीच ठिकाण अल डॉक्टर सिंह यानी संगित है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिस सेंटर आई आई एम सिलोंग वीडियो कॉन्फरेंस के मध्यम आयोजित के लिए ई सीम्पोजिम दोन हजार वीसच उद्घाटन प्रसंगी डॉक्टर सिंह बोलत होते ठीक है जितेंद्र सिंह बोलत होते फ्रेंड्स पूछता महत्व न्यूज है तो मे यी दोन हजार वीस या वर्षी नवे योजना नहीं आर्थिक टंकाई केन्द्रीय अर्थ मंत्रालय की महत्व की सूचना आता का सूचना है तो अपन जाऊया तो बगा कोरोना की आपत्ति देशा आर्थिक संकट में जता है देश जो है तो, तो आर्थिक संकट में जो अन नवे योजना सा निधि पुरने केन्द्र सरकार शक्य नसलन को ही मंत्रालय नवीन प्रस्ताव आू नए अभी सूचना केन्द्रीय अर्थ मंत्रालय ने संगित है नवे योजना लागू करता आर्थिक तरतुदी मंत्रालय अर्थ मंत्रालय की तत्वता मंजूरी घया लगती हि मंजूरी दी जा रही स्पष्ट आदेश जो है तो अर्थ मंत्रालय ने संगित है टाबंदी का फ्रेंड्स एक पॉइंट सत्तर लाख कोटीच पंप्रधान गरीब कल्याण योजना आनतर न बा वीस लाख कोटी रुपये आत्मनिर्भर भारत योजना जो है बारह मेला 
केंद्र सरकारकडून आर्थिक तरतुदीची करण्यात आली होती ठीक आहे लक्षात घ्या फ्रेंड्स टाळेबंदीच्या काळामध्ये प्रामुख्याने एक पॉईंट सत्तर लाख कोटी रुपयाचं पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसाठी आणि वीस लाख कोटी रुपयाचं आत्मनिर्भर भारत योजनेसाठी आर्थिक तरतुदी करण्यात आली होती ठीक आहे मात्र या व्यतिरिक्त कोणत्याही नव्या योजनेसाठी तरतुदी जे तर ते केलं जाणार नाही असं अर्थ मंत्रालयाकडून सूचना स्पष्ट करण्यात आलेलं आहे ह्याच अंतर्गत काही इन्फॉर्मेशन आपण डिस्कस करूया अर्चना मॅडम गुड मॉर्निंग लक्षात घ्या या नव्या योजनांना ज्या नव्या योजनांना चालू आर्थिक वर्षामध्ये दोन हजार वीस एकवीस या आर्थिक वर्षामध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहेत किंवा तत्वता मान्यता देण्यात आलेत अशा सर्व योजना देखील एकतीस मार्च पर्यंत स्थगित करण्यात आलेला आहे ठीक आहे ज्या योजना एकतीस मार्च दोन हजार एकवीस पर्यंत फ्रेंड्स लक्षात घ्या ज्या योजना सुरू आहेत आणि त्यांना स्थगिती दिलेली नसली तरी त्यांच्या स्वरूपामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही म्हणजे त्यांच्या निधीमध्ये वाढ केला जाणार नाही त्यांच्या निधीमध्ये घट केला जाणार नाही किंवा त्यांच्या योजनामध्ये कुठल्याच प्रकारचा बदल केला जाणार नाही ठीक आहे लक्षात घ्या त्यानंतर फ्रेंड्स लक्षात घ्या बाजारातून निधी उभारण्यासंदर्भात अर्थ मंत्रालयाने काय सांगितले ते जाणून घेऊया टाळेबंदीमुळे केंद्र सरकारला मोठ्या मसुलीवरती पाणी सोडावी लागणार आहे त्यामुळे बाजारातून अतिरिक्त निधी उभा करण्याशिवाय केंद्र सरकारला पर्याय नाही असं अर्थ मंत्रालयाकडून सांगण्यात आलेलं आहे केंद्र सरकार काय सांगत आहे केंद्र सरकारच्या बाजारातून होणाऱ्या निधी उभारणीमध्ये पन्नास टक्के वाढ होणार आहे दोन हजार वीस एकवीसमध्ये अतिरिक्त चार पॉईंट दोन लाख कोटी रुपये बाजारातून उभं केलं जाणार आहे आणि त्यामुळं बाजारातून केलेल्या एकूण कर्ज उभारणीमध्ये बारा लाख कोटी रुपयेचा समावेश असणार आहे संबंधित न्यूज तुमच्या सर्वांच्या लक्षात आला असेल प्रतिमेची गुड मॉर्निंग संबंधित न्यूज तुमच्या लक्षात आला असेल तर पुढचं न्यूज आपण डिस्कस करूया खूप महत्वाचं आहे दोन हजार बावीसच्या महिला आशियाई चषक फुटबॉल स्पर्धेचं यजमान पद जो आहे तर तो भारताला भेटलेला आहे तर आता संबंधित न्यूज काय आपण डिस्कस करूया भारतामध्ये एकोणीसशे एकोणऐंशी नंतर पहिल्यांदाच महिला बघा भारतामध्ये एकोणीसशे एकोणऐंशी नंतर पहिल्यांदाच महिला आशियाई चषक फुटबॉल स्पर्धेचं आयोजन जे करण्यात येणार आहे कधी दोन हजार बावीसमध्ये दोन हजार बावीस साली या स्पर्धेचं यजमान पद जो आहे तो आशियाई फुटबॉल महासंघाने भारताला दिलेलं आहे कुणी दिलेलं आहे आशियाई फुटबॉल महासंघाने तर दोन हजार बावीसच्या दुसऱ्या सामाईमध्ये ही स्पर्धा होण्याची शक्यता आहे भारताने एकोणीसशे एकोणऐंशीच्या स्पर्धेमध्ये उपविजेतेपद पटकावलेलं होतं या स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी आम्हाला योग्य समजल्याबद्दल आम्ही भारत आशियाई फुटबॉल महासंघेचं आभारी आहोत असं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघेचे अध्यक्ष कोण आहेत प्रफुल अध्यक्ष कोण आहेत प्रफुल पटेल यांनी मत व्यक्त केलेलं आहे या स्पर्धेमध्ये फ्रेंड्स जो की दोन हजार बावीसमध्ये जो स्पर्धा होणार आहे त्या स्पर्धेमध्ये बारा संघाचा समावेश असणार आहे ठीक आहे तसंच भारताला यजमान पण म्हणून पात्रतेची थेट लक्षात घ्या फ्रेंड्स या स्पर्धेमध्ये बारा संघाचा समावेश असणार आहे ठीक आहे भारताला यजमानपद म्हणून पात्रतेची थ थेट संधी या ठिकाणी भेटणार आहे आणि या स्पर्धेद्वारे दोन हजार तेवीस रोजी होणारी फिफा महिला विशेषशी स्पर्धेसाठी देखील थेट पात्र ठरण्यासाठी ह्या स्पर्धेतून संधी भेटणार आहे त्यानंतर फ्रेंड्स पुढचा महत्वाचा न्यूज आहे संजिता चालूची नुकसान भरपाईची मागणी तर आता संजिता चालूची खूप महत्वाचा न्यूज आहे तर ती न्यूज आपण डिस्कस करूया तर बघा उत्तेजक सेवांप्रकरणी अद्याप कोणताही निर्णय न घेता मानसिक छळ केल्याचा आरोप करत राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये दोनदा सुवर्णपदक पटकावणारी भारताची वेटलिफ्टर जिचं नाव आहे के संजिता चानू हिने आंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघाकडे नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे तर आता परीक्षेमध्ये प्रश्न येऊ शकतो के संजिता चानू जे तर कुठल्या क्रीडा संबंधित आहे असं जर परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला तर तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे तर ते वेटलिफ्टर या क्रीडा संबंधित होत्या एवढं इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा तसेच लक्षात घ्या उद्योजक प्रकरणामध्ये अनेक विसंगती असल्यामुळं तसेच प्रशासनामध्ये ढिसाळ कारणामुळं चानूला उद्योजक द्रव्य सेवन प्रकरणी गोवण्यात आला होता असं त्यांनी मत व्यक्त केलेलं आहे नोव्हेंबर दोन हजार सतरामध्ये तिने अनाबोलिक टेस्टोस्टोरिन लक्षात घ्या फ्रेंड्स अनाबोलिक टेस्टोस्टेओरोन हे प्रतिबंधित उद्योजक घेतल्याचं समोर आला होता उद्योजक सेवन प्रकरणाचा आरोप लागल्यानंतर चानूवरती दोन हजार मे दोन हजार म्हणजे पंधरा मे दोन हजार अठरा ते बावीस जानेवारी दोन हजार एकोणीस या कालावधीमध्ये तात्पुरत्या निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती मात्र त्यानंतर तिला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात आली होती चालूने फ्रेंड्स लक्षात घ्या दोन हजार चौदामध्ये आणि दोन हजार अठरामध्ये म्हणजे दोनदा राष्ट्रकुल स्पर्धेमध्ये देशाला सुवर्णपदक मिळवून दिलेलं आहे ठीक आहे संबंधित न्यूज तुमच्या लक्षात आला असेल पुढे जाऊया महत्वाचा न्यूज आहे 
तो म्हणजे केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्त्यामध्ये गोठवलेला आहे तर आता संबंधित न्यूज काय आपण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया कोरोना संकटामुळे केंद्र म्हणजे केंद्रीय सेवेतील जे अधिकारी आणि जे कर्मचारी आहेत तर त्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यामध्ये गोठवण्यात आलेले कमी करण्यात आलेले आता संबंधित न्यूज काय आपण जाणून घेऊया तर बघा एक जुलै दोन हजार वीस पासून ते एक जुलै दोन हजार एकवीस पर्यंतच्या वर्षभराच्या कालावधीसाठी हा जो महागाई भत्ता आहे तर तो महागाई भत्ता काय करण्यात आलेला आहे गोठवण्यात आलेला आहे केंद्रीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एक जुलै दोन हजार एकोणीस पासून जवळपास लक्षात घ्या एकशे चौसष्ट टक्के दराने महागाई भत्ता देण्यात येतो फ्रेंड्स हा एक फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा परीक्षेमध्ये विचारू शकतात केंद्रीय सेवेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एक जुलै दोन हजार एकोणीस पासून किती टक्के महागाई दर दिला जातो महागाई भत्ता दिला जाऊ जाऊ शक जातो असं परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारतात तर आपल्याला सांगता यायला पाहिजे एकशे चौसष्ट टक्के दराने महागाई भत्ता देण्यात येते हे इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने तेवीस एप्रिल दोन रोजी हा महागाई भत्ता गोठवण्याचा निर्णय घेतला होता महागाई भत्ता ज्या दराने दिला जातो तर त्यामध्ये बदल करण्यात आलेला नाही मात्र हा जो भत्ता आहे तर तो एक जुलै दोन हजार एकवीस नंतर देण्यात येईल असं अर्थ मंत्रालयाने सांगितलेलं आहे केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेनुसार हा निर्णय केंद्रीय कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणार आहे हे एक इन्फॉर्मेशन लक्षात ठेवा फ्रेंड्स हे होतं आजचं एक्झाम पॉटिव महत्वाचं न्यू डिस्कशन लेक्चर जर आवडलं असेल तर लेक्चरला लाईक करा आणि तुमच्या इतर विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींना शेअर करा फ्रेंड्स कुणीही ऑफलाईन जाऊ नका तुम्हाला सर्वांना एक महत्वाचं इन्फॉर्मेशन सांगायचं आहे बघा अन अकॅडमी लर्निंग ॲपवरती मी एक नुकतंच क्रॅश कोर्स लॉन्च केलेला आहे ज्याचं नाव आहे इंडियन पॉलिटी पार्ट वन तर माझं सर्वांना एक विनंती आहे जर का आपल्यापैकी कोणाला अन अकॅडमी एम पी सीच्या प्लसवरती यायचं असेल ठीक आहे म्हणजे प्लसचा सबस्क्रिप्शन घ्यायचं असेल तर माझा रेफरल कोड वापरून तुम्ही अन अकॅडमी एम पी सीचा प्लसचा सबस्क्रिप्शन घेऊ शकता हा रेफरल कोड वापरल्यानंतर तुम्हाला ॲडिशनली दहा टक्के डिस्काउंट देण्यात येतो आता बघा कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीमध्ये सगळ्यांनाच आर्थिक टंचाईला सामोरं जावं लागतं बरोबर का तर ह्या पार्श्वभूमध्ये जर का तुम्हाला काही अडचणी असेल म्हणजे आर्थिक अडचण असेल तर ॲडिशनली माझ्याकडून एक वीस टक्के डिस्काउंट देण्यात येणार आहे ठीक आहे मी काय सांगत आहे फ्रेंड्स लक्ष द्या आणि अकॅडमीकडून हा रेफर कोड वापरल्यानंतर तुम्हाला दहा टक्के डिस्काउंट देण्यात येतो बघा त्यानंतर ना माझ्याकडून ॲडिशनली वीस टक्के डिस्काउंट देण्यात येणार आहे त्यासाठी तुम्ही मला कॉन्टॅक्ट करू शकता त्र्याण्णव पंचवीस नोट करून घ्या त्र्याण्णव पंचवीस सत्त्याऐंशी साठ चौऱ्याहत्तर हा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे ठीक आहे अजून एकदा सांगतो त्र्याण्णव पंचवीस सत्त्याऐंशी साठ चौऱ्याहत्तर हा माझा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे आपल्यापैकी जर कोणाला आपल्यापैकी जर कोणाला अन अकॅडमी एम पी सीच्या प्लसवरती यायचं असेल ठीक आहे तर हा माझा मला कॉन्टॅक्ट करा काही अडचण असेल म्हणजेच बघा मला कॉन्टॅक्ट करून ही दहा टक्के डिस्काउंट प्लस ॲडिशनली दहा वीस टक्के डिस्काउंट म्हणजे उदाहरणार्थ समजा आता दोन वर्षासाठी दोन वर्षासाठी प्लसचा कोर्स कितीचा फी आहे सात हजार म्हणजे आठ हजार चारशे रुपये फी आहे ठीक आहे दोन वर्षासाठी आठ हजार चारशे रुपये फी आहे त्यामध्ये तुम्ही हा रेफर कोड वापरल्यानंतर दहा टक्के डिस्काउंट देण्यात येतो म्हणजे किती फी झाला सात हजार पाचशे साठ रुपये ठीक आहे तर त्यामध्ये ॲडिशनली माझ्याकडनं तुम्हाला वीस टक्के डिस्काउंट देणार म्हणजेच काय केवळ सहा हजार रुपयामध्ये तुम्हाला दोन वर्षासाठी अन अकॅडमी एम पी सीचा प्लसचा सबस्क्रिप्शन घेता येणार ठीक आहे जर काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही निश्चितच मला कॉन्टॅक्ट करून तुमचे डाऊट्स विचारू शकता ठीक आहे फ्रेंड्स हे होतं आजचं महत्वाचं न्यू डिस्कशन भेटूया पुन्हा उद्याच्या लेक्चरमध्ये ठीक आहे थँक्यू थँक्यू सो मच फॉर न्यू डिस्कशन कोणाचं काही हो महेंद्रजी दररोज पहाटे पाच वाजता दररोज पहाटे पाच वाजता हा न्यू डिस्कशन लेक्चर आपण डिस्कस करतो ठीक आहे दररोज पहाटे पाच वाजता एक ही दिवस न मिस करता एक ही दिवस मिस नाही म्हणजेच मी असं तुम्हाला एक गॅरंटी देतो की चालू घडामोडीचा अभ्यास तुम्ही ह्या प्लॅटफॉर्ममधून करू शकता म्हणजे ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरं काही करायची तुम्हाला गरज नाही कारण आपण न्यूज डिस्कशन सोबत सोबत आपण काय करत आहे तर त्याचे नोट्स देखील तुम्हाला प्रोव्हाइड करत आहे ठीक आहे थँक्यू फ्रेंड्स थँक्यू थँक्यू सो मच फॉर न्यू डिस्कशन भेटूया पुन्हा उद्या पाठे पाच वाजता निश्चितच फ्रेंड्स तुम्हाला जर अन अकॅडमी प्लसवरती यायचं असेल तर कॉन्टॅक्ट करा मला आणि तुमचे काही डाऊट्स असतील तर ते डाऊट पण क्लिअर करून घ्या